Hola, saludos, ¿qué tal amigos de YouTube? Gracias por suscribirse a nuestro canal. Yo soy Lisandro Torres, periodista de República Dominicana con una información de último minuto. Se acaba de entregar el motorista que transportó al cabo de la policía que le quitó la vida a Leslie. Dice el motorista que él transportó al cabo porque luego de que, según el motorista, el cabo fuera rozado por Leslie y cayera con su familia al piso, el cabo se levanta con la pistola para el motorista y dice el motorista que él se sintió amenazado porque el cabo con pistola en manos lo obligó a perseguir a Leslie y luego ya ustedes saben cómo terminó ese trágico hecho. Escuchemos lo que dijo el motorista que se acaba de entregar en estos momentos. Eh, él sí me abordó con la pistola en la mano. Simplemente me hizo parada. Bueno, yo, yo iba cruzando eh, en mi motor, porque yo soy motorista, lamentablemente. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí para allá, yo iba cruzando, eh, la joven lo chocó a él, él cayó al suelo con su familia y él me hizo parada con la pistola en la mano y simplemente me, como quien dice, me paró y me, me, me detuvo. Él me abordó mi motocicleta. Y de ahí para allá él me, me, me hostigó a que lo siguiera el vehículo. ¿Qué te decía él? ¿Qué te decía él? Que, que siguiera el vehículo, que le diera, que le diera, que le cayera atrás, que él lo chocó. ¿Tú llegaste a ver a la familia en el pavimento, la familia de él? ¿no? En ese momento no, porque ya en ese momento ya como que cuando él me paró, ya él estaba corriendo en el, a pie. O sea que él no te paró en el lugar de la eh, un chico, Como a 10 metros de ahí para allá. Él como quien dice sí, porque él la tenía en la mano la pistola, me, me hizo parada para que me detenga, me detuviera. ¿Qué fue lo que pasó? Si llegaste a ver qué fue lo que pasó cuando se detuvo el vehículo. El vehículo dobló y lo, lo chocó a él. O sea, ¿Me no, entiendes? El vehículo, el vehículo dobló y lo chocó a él. Ajá, lo chocó a él y a otra persona más que iba más atrás. Mira, dicen que él hizo varios disparos mientras iba persiguiendo la. Pero no encima de mi motor, eso fue a pie ya. Ya de ahí para allá. Bueno, cuando detenieron el vehículo ya él estaba solo porque ya los marinos estaban ahí junto con él. Y de ahí para allá los hechos ya fue lo que sucedieron. Los, los marinos, ¿a qué marinos te refieres? Bueno, los que estaban en el camión. ¿Ese camión andaba con ustedes también? Ese camión andaba acá atrás porque ya él lo, 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 le hubiera dicho ya. ¿Y qué hicieron los marinos? Los marinos ya él, él le dijo, bueno, cuando él hizo el disparo que él, él vio que estaba muerta, ya le dijo, bueno, tú te acabas de joder, ya tú te morí, te, te, te vas, porque ya está muerta. ¿Quién fue que dijo eso? El marino que estaba al lado ahí, que estaba con él. Yo, él se desmontó de mi motor y se embaló corriendo para el vehículo. Bueno, una gente usted sigando, ¿me entiende? Él estaba ahí. No, él no estaba montado. ¿Tú viste qué fue lo que pasó? Él dice que le estaba dando eh, golpes para que la joven abriera bueno, ese caso ahí, cuando viene a ver, fue a 20 metros de mí, de ahí, ahí. Porque ya cuando él estaba junto con los marinos, ya de ahí para allá fue lo que sucedió. ¿Los marinos nunca intervinieron? Ellos iban corriendo ahí mismo, pero que ya el hecho él lo hizo. ¿Y, y fue en tu motor que trasladaron a la joven a la que No, no fue en mi motor, no. Fue en otro vehículo, en otro motor. Sí. En otro motor. Sí, eh, buenas tardes. Es bueno que quede claro que la... Los disparos, primeramente, él no lo hizo desde el motor del joven, sino que el policía lo detiene, se baja del motor y va hacia la joven. Ahí es donde él le hace referencia a que está el contingente de los marinos, el camión que se ve en un video que va detrás de ellos en una ocasión. Ahí es que él hace el disparo, pero no desde la motocicleta de nuestros representados, sino le aclaro. Dispara después que se baja, que le da un seguimiento a pie a donde la joven prácticamente se detiene. Este joven ha sido utilizado en su buena fe porque es motoconcho, concha en la parada de la bajadita de la playa en el municipio de Boca Chica. Y es bueno aclarar también que estamos bastante consternados con este hecho que ha vestido de luto a la población dominicana. Y como profesional del derecho que ejerzo en Boca Chica, eh, le pedimos... Perdón a la sociedad, pero no porque nuestros representados y a los familiares, no porque nuestros representados tengan nada que ver con ese hecho, sino porque se ha perdido una vida valiosa.
Es cuanto. Mire, Rafael, ¿y usted conocía al cabo de la policía? ¿Usted lo conoce de allá, de Boca Chica también? No, como quien dice uno no lo conoce porque uno anda así, ¿me entiende? Y ellos andan en su servicio a veces. ¿Me entiendes? ¿Tú lo habías visto? ¿Tú sabías de lo... la policía? Porque él no estaba vestido de civil. No, él porque él, de... él se identificó fue de noche. Porque estaba de noche. ¿Me entiendes? De policía con un arma en la mano, imagínese. Porque él estaba vestido de civil. Una gente que te pare con una pistola en la mano de noche, usted diga, usted, ¿qué usted va a hacer? Se va a tener que parar. Porque, ¿Tú sabías a quién le está mandando persecución? No, quién nadie, era nadie sabía que era una mujer. Nadie sabía hasta, hasta, lo, hasta el momento. ¿El policía sabía? Que... No, él no sabía tampoco. Ni, ni, ni lo, ni lo, ¿eh? Yo le dije a él que, que, que le tomara la placa, el vehículo, por si vaina, para que tuviera vaina y eso fue todo. No, no vi lo herido, no, no vi lo herido en el pavimento, no. Yo me fui de ahí mismo, de, 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 después de que pasó lo que pasó, de ahí para allá yo me fui. Mire, cuando él, usted dice que él se bajó del, del motor para acercarse al vehículo, donde eh, lamentablemente ocurrió la tragedia, ¿qué hizo usted cuando usted llegó a la unidad de la Marina? Sí, porque fue detrás de, del camión de la Marina que yo me estacioné en el motor, y ahí fue que él se embaló corriendo. Ya los marinos estaban ahí, ya. No escuché eso porque yo estaba, estaba ya detrás del camión cuando yo, yo vi ya la, la joven estaba muerta ya, como quien dice. ¿Qué tú hiciste? Cuando oh, el... cuando vi el hecho yo me fui porque ya, dígame usted. Porque... ¿Nadie, ¿Nadie te paró? No, no nadie me paró, ni, ni ninguno está ahí, no, porque yo me fui, imagínense. Ya porque eso está claro que quien ha hecho el disparo es el policía. ¿Qué opina que se, haga, que se haga sobre este caso? Bueno, lamentablemente, dígame usted, que se aclare mis hechos, eso que yo estoy aquí. Exactamente. Eso es lo que estoy. De inocente. Sí, mi sí. madre y la suegra, está bien. Mi hijo es inocente. Porque mi hijo nunca ha estado en un problema de nada hasta ahora. Que ese policía le hizo eso. Ya no tengo más nada que decir. ¿Quién es su nombre, mi doña? Doralita no va ahogando. ¿Temiste por tu vida cuando iba en el motor? Claro, porque iba con la pistola en la mano. Imagínate cuál fue, claro, claro, a eso fue que, ¿me entiendes? ¿Temías entonces? Claro, sí, por mi vida, porque imagínate una gente así con una pistola en la mano. Hay que temerle a eso, porque imagínate la vida de mía y la vida de, imagínate.